ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை பற்றின சில அரிய தகவல்கள் அரிய விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பூமி தோன்றி சுமார் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது அதாவது ந சிம்பிளாக சொன்னால் நானூற்றம்பது கோடி வருஷம் இந்த நானூற்றம்பது கோடி வருஷத்தில் நம்ம எவ்வளோ விஷயத்தில் இயற்கையாக செயற்கையாக மாறுபட்டு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சி ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்கும் இது கண்டிப்பாகவே ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் வளர்ச்சி சாதனை ஸோ பூமியை பற்றின அரிய விஷயங்கள் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி வரதை தான் நம்ம ஒரு நாள்னு சொல்கிறோம் அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதுக்கான டைம் நம்ம சொல்கிறது எக்ஸாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகலை ஆக்சுவல் டைம் எக்ஸாக்ட் டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிஷம் நாலு நொடி அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு நாலு நிமிஷம் கம்மி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு இது தான் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி வரதுக்கு எடுத்துக்கிற எக்ஸாக்ட் டைம் இதை தான் நம்ம ஒரு நாள்னு சொல்லணும் ரெண்டாவது விஷயம் பூமிக்கு எத்தனை தான் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் இருந்தாலும் பூமியோட ஒரே ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட் சந்திரன் மூவாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் விட்டளவு கொண்ட இந்த சந்திரன் பூமியோட சைஸில் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் இன்னும் சிம்பிளாக சொன்னால் பூமியோட சைஸில் நாலில் ஒரு பங்கு தான் இந்த சந்திரன் இதில் இன்னொரு ஒரு அரிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் மாதிரி சூரியன் வந்து நானூறு மடங்கு பெருசு ஆனால் நம்ம பூமியிலேருந்து பார்க்கும் போது சந்திரன் சூரியன் ரெண்டுமே ஒரே சைஸில் ஒரே மாதிரி தான் தெரியுது நார்மலான கண்ணில் டெலிஸ்கோப்பில் பார்த்தா அது வேறு விஷயம் சூரிய கிரகணத்தை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நானூறு மடங்கு பெருசாக இருக்கிற சூரியனை இந்த சந்திரன் மறைச்சிடுது இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ்னால தான் சந்திரன் வந்து பூமியிலேருந்து மூவாயிரம் சாரி மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஆனால் சூரியன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட நானூறு மடங்கு தள்ளி இருக்குது அதாவது பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது மூணாவது விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டாம் வருஷம் உலகமே பார்த்து வியந்து போகிற அளவுக்கு மனுஷனால் பூமிக்கு வெளியில் விண்வெளியில் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த சர்வதேச விண்வெளி மையம் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் சுருக்கமாக ஐஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு வித்தியாசமான அதாவது அஞ்சு ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சேர்ந்து இதை கட்டமைச்சிருக்காங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் யூரோப் கனடா இவங்க எல்லாம் ஒன்றா கை சேர்ந்து பூமிக்கு வெளியே கட்டமைச்சது தான் இந்த ஐஎஸ்எஸ் அதாவது இது பூமியை கண்காணிக்க பூமியில் நடக்கிற ஆராய்ச்சிகள் விண்வெளி சம்மந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் விண்வெளியில் இருக்கிற ஆராய்ச்சிகளை பண்ணுறதுக்காக கட்டமைச்சது தான் இந்த ஐஎஸ்எஸ் இந்த ஐஎஸ்எஸ் பூமியை ஒரு வாட்டி சுற்றி வரத்துக்கு தொண்ணூற்றி மூணு நிமிஷம் தான் ஆகுது அதாவது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு முறை பூமியை இது ஈஸியாக சுற்றி வந்துடுது நாலாவது விஷயம் அக்டோபர் நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷம் விண்வெளி ஆராய்ச்சியோட முதல் மைல் கல்லாக ரஷ்யாவால் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் சேட்டலைட் தான் ஸ்பூட்னிக் இதுக்கப்புறம் இந்த அறுபது வருஷ காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டாயிரத்தி முந்நூறு சேட்டலைட் அமைச்சிருக்காங்க அதில் வந்து மிச்சம் இருக்கிறது இப்போ ஆக்டிவில் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு சேட்டலைட் தான் ஆக்டிவில் இருக்குது ஸோ மிச்சம் இருக்கிற சேட்டலைட்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன சேட்டலைட் சின்ன சின்ன சேட்டலைட்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு தானாகவே ஒரு ஆர்பிட்டில் வரும்போது அதோட பேட்ரி சார்ஜ் தான் காலி ஆகும்போது தானாகவே அந்த ஹீட் தாங்காமல் எரிஞ்சிடும் பெரிய சேட்டலைட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதோட எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் உள்ளே வர வச்சு ஒரு இடம் இருக்குது சவுத் பசிபிக் ஓஷனில் அதை வந்து நிக் நேம் வச்சு கூட சொல்லுவாங்க ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சிமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு அதோட லைஃப் டைம் முடியிற சேட்டலைட்டை அந்த இடத்துக்கு வர வச்சு அந்த கடலில் ஓடுற மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க எதனால் அந்த இடத்த தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து ஷிப்பிங் டிராஃபிக்கும் அதிகமாக இருக்காது அது இல்லாமல் அங்கேருந்து நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நியரஸ்ட் லேண்டு நியர்பை லேண்டு அந்த இடத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்குது ஸோ அந்தனால தான் அந்த இடத்த தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில சேட்டலைட்ஸ் என்ன ஆகும்னு கேட்டால் கொஞ்சம் பெரிய சேட்டலைட்ஸ்லாம் ஆர்பிட்டில் இன்னும் தள்ளி அமைச்சிருவாங்க ஒரு சில ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மைல் தூரத்தில் போயிட்டு தானாகவே வெடிச்சிடும் அது எல்லாமே இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு துகள்களாக விண்வெளியில் ஒரு குப்பையாக தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு மேபி ஃபியூச்சரில் அமெரிக்கா வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கார்பேஜ் ட்ரக்கை கூட அமைச்சு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அஞ்சாவது விஷயம் உலகத்தில் இயற்கையால் படைக்கப்பட்டதில் ரொம்ப அழகானது ரொம்ப அருமையானது தான் இந்த அண்டார்டிகா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற
சூரிய குடும்பத்திலேயே உயிரினங்கள் வாழ்கிறதா சொல்லப்படுற ஒரே ஒரு கிரகம் நம்ம பூமி மட்டும்தான் அதாவது பத்து மில்லியன் உயிரினங்கள் வாழ்கிறதா எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பத்து மில்லியனில் ஒரு மில்லியனுக்கும் மேலே கடலுக்கடியிலே கடலுக்கு அடியிலேயே வாழ்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி வந்து பூமியோட அளவில் எழுபத்தோரு பர்சன்ட் தண்ணியால் ஆனது ஸோ அந்த கடலுன்ற போது எப்போவுமே நமக்கு ஒரு ஆச்சரியம் அற்புதம் தான் அந்த ஒரு மில்லியன் ஜீவராசியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஒரு பத்து பர்சன்ட்டை மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருக்கு ஸோ மீறி இருக்கிற தொண்ணூறு பர்சன்ட்டு நமக்கு தெரியாத ஜீவராசிகள் தான் கடலுக்குள்ளே எவ்வளோ காலங்காலமாக கோடி கோடி ஆண்டுகளாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு எட்டாவது விஷயம் இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட அழகான அற்புதமான பல மர்மங்களையும் அதிசயங்களையும் உள்ளடக்கின இந்த தென்னமெரிக்காவில் இருக்கிற அமேசான் மழைக்காடு உலகத்தோட இருபது சதவீத ஆக்சிஜன் இங்கே தான் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க உலகத்தோட நுரையீரல்னு கூட சொல்லுவாங்க அமேசான் மழைக்காடு அதாவது உலகத்தோட ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கும் மேலான உயிரினங்கள் இங்கே தான் வாழுது மனுஷனால் கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படாத தாவரங்கள் அதாவது உயிரினங்கள் மருத்துவ குணமுடைந்த தாவரங்கள் பல விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குது ஒம்போதாவது விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பூமின்றது ஒரு வட்டமான வடிவில் ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கிறதா தான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு காமிச்சிருக்காங்க நம்மளும் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அது உண்மை இல்லை பூமின்றது வந்து ஒரு ஷேப் இல்லாமல் ஒரு பாறை மாதிரியோ இல்லை ஒரு கூழாங்கல் மாதிரியோ இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கிறது தான் பூமியோட சைஸ் அதாவது சயின்டிஃபிக்கல் டேர்ம்ஸில் சொன்னால் இந்த நார்த் போல்ல சவுத் போல்லையும் தட்டையாகவும் ஈக்குவேட்டரில் பல்ஜாயும் இருக்கிறதுனால இதை வந்து அப்ளேக் ஸ்பெராய்டு சொல்லுவாங்க பத்தாவது விஷயம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த புகைப்படம் தான் பூமியோட முதல் புகைப்படம் விண்வெளியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷம் எடுத்த புகைப்படம் இது அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் முதல் சேட்டலைட்டே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் அமைச்சாங்க ஸ்மூட் ஸ்பூட்னிக்கின்ற சேட்டலைட் ஆனால் பதினோரு வருஷம் முன்னாடியே இந்த ஃபோட்டோ எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதாவது வேர்ல்ட் வார் டூ முடிஞ்ச உடனே அமெரிக்கா ரஷ்யா மாதிரி நாடுகள் எல்லாம் ஜெர்மனியை கைப்பற்றி அந்த சயின்டிஸ்டை வச்சு அங்கே தயாரித்த மிசைல் ராக்கெட் அமைச்சு எடுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷம் அதாவது அமெரிக்காவில் நியூ மெக்சிகோன்ற ஒரு இடத்துல ஒயிட் சாண்ட் மிசைல் ரேஞ்சுன்ற இடத்துலேருந்து இந்த சேட்டலைட் அதாவது இந்த ராக் மிசைல் ராக்கெட் அமைச்சு ஒரு நூற்றி அஞ்சு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் போனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து விண்வெளியிலேருந்து பூமி எடுக்கப்பட்ட முதல் புகைப்படம் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த பத்து ஃபேக்ட்ஸ்லேயே பிடிச்சது எந்த ஃபேக்ட்ஸுன்றத நம்ம கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோட உங்களை நான் கூடிய சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன் தேங்